Всем привет! Меня зовут Яна, и с недавних пор я повадила записывать видео в формате макияж и обзор книг. И, к сожалению, сегодняшнее видео не будет исключением из правила. Я наношу макияж, собираюсь с вами и параллельно рассказываю о недавно прочитанных книгах или книгах, которые засели в моей голове и э, не хотят оттуда выбираться, и поэтому я их оттуда э, вынимаю таким образом. Сегодня мы будем говорить о по-настоящему премиальной книге, потому что э, книга автора Рэйчел Каск «Куск» по-разному в переводах «Второе место» была номинирована в прошлом году на Букеровскую премию. Она вошла в короткий лист э, этой премии, э, но, не, э, но не выиграла ее. Поэтому э, интересненько будет порасследовать, что там как там с премиями, с книгами, с каск, куск, с этим вторым местом. Э, по результатам моих собственных исследований я поняла, что пока перевода на русский язык не было, и книжку можно раздобыть только на английском языке. Поэтому, ну, вдруг кому-то будет интересно, кто-то решит подождать перевода или уже сегодня прочитать ну, сегодня или в ближайшее будущее, прочитать на английском языке или вообще вычеркнуть из списка а, пополнение своей личной библиотеки. Поэтому, ну что, двинемся в путь. Но прежде чем мы начнем рассуждение а, о том, хороша ли, плоха ли и вообще о чем а, книга «Второе место», я бы хотела немножко поделиться сведениями о Букеровской премии, потому что мне кажется, что премия эта овеяна невероятным количеством слухов, сплетен, споров э, и всяческих интересных э, фактов, что хочется вот на них немножко сосредоточиться. Э, Букеровская премия присуждается ежегодно... Э, за книги, изданные на английском языке на территории Великобритании и Республики Ирландия. До недавнего времени, ну, как до недавнего, до 2014 вроде бы года, премию, на премию могли номинироваться а, только авторы граждане стран а, Содружества, это бывшие страны Британской империи, а, Ирландии и Южной Африки. Также в какой-то момент до 2014 года в этот список была включена Зимбабве. Но в 2014 году решили, что так дело не пойдет. Почему мы, собственно, ограничиваем гражданство наших авторов, которые могут номинироваться на эту премию, если автор даже не является гражданином вышепричисленных стран, но пишет на английском языке, и эта книга выходит на территории Великобритании или Республики Ирландии, он также вправе номинироваться нынче на Букеровскую премию. А Букеровская премия, конечно, имеет определенный вес на литературной сцене, и даже короткий список этой премии, предварительный список, вообще вызывает ажиотаж и определенное такое солидное внимание прессы. Это гарантирует так называемый промо-тур для автора его э, книги. Имеется также международный букер. Это те книги, которые переведены на английский язык, но изначально были написаны на другом языке. Э, мы вот, кстати, недавно с моей э, подругой э, и... Partner in Crime Петя по книжному клубу а, обсуждали м, Марию Степанову, которая в 2021 году вошла в краткий список международного букера «Наша соотечественница», выпустившая книжку а, «Память памяти» в английском переводе «In Memory of Memory». К сожалению, премию она не получила, но войти в краткий список букера международного – это, конечно, здоровское достижение. Книжка интересная, советую. Вот будет где-нибудь ссылочка на обзор. Значит, что дальше? У нас есть также русский букер. Вообще, это нормальная практика присвоения локальных также премий букера. Вот в России имелась до недавнего времени премия «Русский букер». В 2000 
2019 году, точнее 19 сентября 2019 года премия прекра прекратила свое существование. Ввиду отсутствия спонсорства премию было решено э, прервать. Значит, что случилось? Интересно. А, вообще, русский букер, в принципе, как и его прародитель, также веем каким-то невероятным количеством споров, слухов, сплетен. А, в разные годы, в 90-е, допустим, его спонсировали разные компании, в том числе иностранные. А, даже был United Distillers в спонсорах одно время, Часть которой является фонд Смирнова, и премия называлась Смирнов Букер. А в начале нулевых премию спонсировал ЮКОС. И, ну, то есть там открытая Россия, да, часть которой являлся ЮКОС, и премию переименовали в Букер Открытая Россия. С этим тоже связано много сплетен, и вообще отношения Букера и ЮКОСа занимают... Там, наверное, могли бы занять отдельный видеоролик, догадок, фактов, исследований, но не будем включать политику в макияж и книжки. Критика небывалая, конечно, обрушивалась на русского букера. Говорили о том, что он не соответствует высокой планке, заявленной его международным прародителем, о том, что премия вручается не за литературные заслуги, а за какие-то другие, ввиду всяких разных спонсорств и, и так далее и тому подобное. Но, тем не менее, должна сказать о том, что в 2010 году букера русского получила Мария Петросян за дом, в котором это наше предыдущее видео «Макияж и книжки», «Гречо, моя любимая книга». Значит, и у русского букера такие были просветления какие-то. Итак, что мы имеем во втором месте? Мы имеем главную героиню средних лет, бальзаковского возраста. Именуется она в книге М. И вот наша, значит, главная героиня М живет на удаленном от цивилизации островке вместе со своим мужем Тони. Тони ее второй муж. Брак их счастливый. А Тони... Молчалив, скуп на слова, на рукас, деловит, твердо стоит ногами на земле. Землю, кстати, он любит, обрабатывает ее, ухаживает за ней. И вообще является такой опорой, крепким плечом нашей героини. Тем не менее, наша героиня рассказывает одну историю, которая произошла на этом острове с недавним гостем. А, гость этот был художник Л. Вы поняли. А, история это наша героиня М. рассказывает в своих письмах о некому Джефферсу. Кто такой Джефферс, мы не знаем, но понятно одно, что он-то как раз-таки нашу героиню М. знает хорошо. И поэтому, когда она делает какие-то отсылки к своему прошлому или каким-то моментам своей жизни, ей не нужно объяснять Джефферсу в деталях, потому что он и так все знает. Есть проблемка в этом. Мы не Джефферс. И да, Рэйчел, дорогая писательница, номинированная на Букеровскую премию. Ну, в общем, как бы это лень. Это какой-то ленивый прием, потому что, ну не знаю, как остальным, для меня это не загадочность. Для меня это вызывает раздражение, потому что я нифига не могу понять, что происходит и вообще о чем наша героиня толкует какому-то Джефферсу. И вообще, кто такой Джефферс? К этому мы вернемся. Итак. Наша героиня живет с мужем на острове, остров красив. Рэйчел, конечно, молодец в описании красоты природы, местных ландшафтов, пейзажей и так далее. Дом главный находится рядом с прекрасным полем. За ним находится второй гостевой домик, куда и приглашает 
нашей героине М, художника Л. Вообще история такова, что 15 лет назад героиня была замужем за своим первым мужем, и брак их по всему, по всей видимости, якобы был несчастлив. Это мы узнаем из каких-то прям отрывочных моментиков. И наша героиня М была в Париже. Ну, видимо, спасаясь от этого самого брака, не очень понятно вообще. А у них в первом браке маленькая дочь, видимо, четырех лет на тот момент. И, по всей видимости, наша героиня М оставляет дочь с мужем на время путешествия в Париже. Она видит картины этого самого художника Эл, понимает, что... Uh, это мистическое совпадение, именно так и она видит этот мир. И, и эти картины дышат какой-то невероятной свободы. В них столько всего заключено, что именно они и дают вот этот стимул подать на развод. Uh, опять же, какими-то недомолвками, обрывками и кусочками мы складываем возможное понимание того, что а, развод был нелегок, и нашей героине М пришлось э, целый год выбивать опеку над своей дочерью. А, Все закончилось благополучно для героини, и через год э, дочь была э, возвращена ей. Таким образом, возвращаясь снова на остров и 15 лет э, в будущее, точнее, в настоящее, наша героиня М вспоминает художника Л, который гремит славой на весь мир, но в последнее время у него какое-то творческое затишье, и она решает пригласить его пожить в гостевом домике, потому что она считает, что именно вот эти прекрасные пейзажи, которые есть на ее острове, помогут художнику Эл снова найти а, вдохновение и снова а, влиться в струю, а, в общем, творчества да, и искусства. Художник Эл – мужчина также средних лет, а, приезжает такие на остров, он миниатюрный, фронтоватый, ухоженный, острый в общении и, так сказать, эксклюзивчик для нашей героини М. Но приезжает он не один, приезжает он со своей молодой спутницей Бре, 25-летней, пышущей красотой, здоровьем девушкой, которая, естественно, сразу не нравится нашей героине. Вот, что за неудачная конкуренция, видимо, думает Эмма, мы об этом не знаем, но это я вам уже перевожу. А также в это же время на остров приезжает дочь, та самая Эм. Дочь зовут Джустина, но не она повзрослевшая, естественно, ей уже там 19-20 лет, и приезжает она со своим молодым человеком погостить у мамы и отчима. И вот эта пятерка сопровождает нас на протяжении повествования книги. Наша героиня М околдована, очарована художником Л. Ей очень хочется, чтобы он заметил ее как женщину. Но этого не происходит. Потому что Л ни с того, ни с сего, совершенно необъяснимым образом и необъясненным в книге, воспылал отторжение к нашей героине М. И это отторжение настолько острое, что не может он с собой ничего поделать. Одна из проблем книги, на мой взгляд, это какая-то надуманность вот этого самого конфликта между М и Л. А надуманность состоит в том, что он как будто бы прорисован перед нами только в описательном ключе, когда, допустим, тот же художник Эл говорит, я не переношу тебя 
госпожа М. Но мы этого не совсем видим через его действия или через другие диалоги, которые происходили до этого момента, когда он констатирует якобы этот факт. Мне кажется, что писательское ремесло и писательский талант заключен в том, чтобы порой описать какое-то событие, действие или э, э, эмоцию, э, не называя ее. Таким образом, читатель, э, проходя с героем э, какие-то сцены, какие-то пассажи, какие-то события, э, идеологи с другими э, персонажами книги, понимает, что творится между ними, понимает их взаимосвязь понимает э, их чувства друг к друг другу или хотя бы намеки на эти чувства. Поэтому мне кажется, что вот этот градус конфликта э, между э, художником и э, хозяйкой дома, он не оправдан. Э, он будет оправдан позже, я расскажу почему, э, но он не оправдан в книге самими персонажами и тем, что происходит между ними. Я, естественно, не буду раскрывать э, всего, что происходит дальше между главными героями, э, что, наверное, нужно э, понимать, что ли, э, что, видимо, заявленных э, главных тем в книжке две. Это искусство, человек в искусстве и искусство в жизни человека, и, конечно, феминизм и отношения между гендерами. Значит, что по поводу искусства? А, на мой очень субъективный взгляд, и а, я даже не собираюсь это скрывать, помимо заявленной профессии художника а, и нескольких, нескольких а, неплохих описательных пассажей его картин и а, процесса создания картин, как такового как таковой тематики искусства в жизни человека я не заметила. И э, человека в искусстве тоже. А, наша М коллекционирует гостей, э, которых она приглашает в, во второе место, да, во второй домик. Исключительно деятелей искусства, потому что ей кажется, таким образом она может прикоснуться э, к нему и тоже почувствовать свою значимость, э, возможно, смысл жизни. Э, если только в этом была задумка Рэйчел, что нам всем нужно какое-то большее, чего-то больше для того, чтобы почувствовать себя живыми, ценными э, и нужными в этом мире. Что хочется сказать про э, феминизм в этой книге? Тема обезимных отношений э, не просто не раскрыта, она э, просто упомянута. Если нынче этого достаточно для того, чтобы заявить о себе, какая остро социальной книжки, э, ну тогда... Сорянечки. Я, конечно, понимаю, что, видимо, ни, ко, ни Каск, эм, ни, эм, ни само второе место, ни книга, да, они не претендуют, возможно, на остро-социальную тематику. На это претендует Букеровская премия, которая двигает подобные книги э, и делает какие-то описательные да, вокруг этого инсталляции. Э, но, тем не менее, это все выглядит как обычное использование трендов. Чтобы выйти в тренд, достаточно упомянуть, что у героини были абьюзивные отношения. Абьюзивные отношения, естественно, с белым цисгендерным мужчиной, потому что второй брак героини, счастливый, в котором а, муж является ей опорой и помощью во всем, естественно, естественно, это брак не с белым цисгендерным мужчиной. А брак брак с... Э, а Тони, второй муж, является коренным американцем, то есть индейцем, да? А, это, опять-таки, не самые важные детали, и почему бы не ввести таких персонажей, это здорово для инклюзивности, да, для э, разнообразия персонажей. Но в этом есть настолько топорная игра, хороший белый, э, хороший э, не белый, плохой белый. Наш художник Эл, который начинает почему-то паладикой ненавистью э, к главной героине, тоже является белым цисгендерным мужчиной. Ну, то есть это какие-то очень забавные, фрагментарные вообще исследования, 
нашего общества, на мой взгляд. Ну и, конечно, тема положения женщины в обществе, о том, насколько несчастны женщины, о том, как им тяжело, о том, как тяжело понять, что такое женщина и кто такое женщина. Ныне очень известные и популярные темы для разговоров. Это просто гимн этой книжки. Никаких ответов мы не находим. Противопоставление главной героини с Брэд, любовницей художника, которая, которая молоденькая, красивая, из богатой семьи, избалованный ребенок, может одеваться во что хочет, и она следит за трендами и за модой. Это очень, опять-таки, топорное противопоставление женственно женственности, не женственности, ухоженности, не ухоженности. Камон, Рэйчел, ну, я не знаю. Наша героиня говорит о том, что она не чувствует, не чувствует себя женщиной, не знает, как это, и вообще ей не удалось вложить в воспитание своей дочери Джустины вот это, ну, как бы, вот этот гимн женственности в женщине. Ей не удалось, и поэтому... Джустина начинает смотреть на Брэд как на такой талон красоты, ухоженности, за которым хочется следовать и которому хочется подражать. Естественно, главную героиню это раздражает. По-видимому, как это и раздражает Миску Каск, автора книжки, но это только мои догадки. Опять-таки, начиная тему... Что такое, что значит быть женщиной, и хочется, чтобы в этом было какое-то логическое, ну, а, обоснование, а, б, э, вывод-то какой? К какому выводу мы приходим, Рэйчел? Что значит быть женщиной? Одеваться в красивое платьишко и, в общем, делать макияж? И все? Или что? Или вывода нет, потому что... Да, нечто... Понятие под зонтом — это зонт понятий. А каждый, кто женщина, может определить, что такое женщина. Значит, смотрите, что у нас оказывается по окончании книги. И это не то, чтобы я выдаю вам какие-то спойлеры, если все таки вы решите прочитать книгу и узнать, что в итоге выйдет из всего этого клубка взаимоотношений главной героини М с другими. Рэйчел Каск раскрывает в самом конце, что на самом деле книга вдохновлена другой книгой. Вот так вот. Называется книга Лоренза в Таусе, и это мемуары Мейбл, дочь чего-то. Ну, в общем, женщины под именем Мейбл, которая, видимо, была некой светской львицей в Нью-Мехико на заре 20 века. И вот она пригласила погостить у себя э, поэта-писателя э, Дэвида Херберта, мне кажется, Д.Х. Лоренса. То есть женщина М пригласила погостить поэта-писателя Л, который также увлекался живописью в своем поместье в Таусе. И вот об этих своих... Э, отношениях с Лоренсом, Мейбл пишет в своих мемуарах Лоренса в Таусе. Пишет, мемуары — это, на самом деле, сборок, сборник писем, которые она пишет поэту Джефферсу. Вот откуда у нас взят Джефферс. И они действительно дружили, вот настоящий Мейбл и Джефферс. И в этих мемуарах как раз-таки раскрывается вся эта история, что как там произошло. В общем, этим вдохновилась Наша писательница взяла те же самые имена, просто поставила точки после первых букв. Джефферса, правда, она оставила как есть, совершенно не объясняя в конечном итоге, кто же такой Джефферс для героини М именно этой книжки. Ну и, собственно, видимо, все эти взаимоотношения героев также в какой-то степени переняты из мемуаров Мейбл. В общем, по поводу критики русского букера и о том, что он в какой-то момент не достигал высокой плавки, планки, заявленной его международным прародителем, 
Хочется сказать, что тут тоже все как бы не гладко, да. Оказывается, что вполне себе достаточно для того, чтобы войти в краткий список букеровской премии, взять имеющуюся книжку, полностью не ею вдохновиться, ну, мемуарами разве что, ладно, не а, художественной литературой. А, понять, что этого же, наверное, недостаточно, правильно? Недостаточно просто взять героев и нисколько их не модернизировать и э, некоторых даже вообще не вписать в книжку, а просто оставить именем в начале глав. Это я Джефферсон. Нет, этого недостаточно. Нужно же как-то быть в струе всего происходящего на мировой, в том числе и литературной сцене. Для этого что мы берем? Добавляем щепотку феминизма. Не важно, что у нас снова бедная, слабая героиня, которая терпит унижение мужчин. Мы не выписываем сильных женщин с классным характером, достигающих чего-то здоровского. Это же не про феминизм. Нет, мы пишем о вечно бедствующих и ноющих женщинах. Да? В общем, щепотку феминизма совершенно немножечко а, все это посыпаем темой о том вообще, что такое, кто такой женщина, и, и вопросом, что значит быть женщиной. А, подсвечиваем это все совершенно с заднего фона а, темой об искусстве и о месте искусства в жизни человека. И вуаля! Комитет Букеровской премии сражен, потому что это, это что самое, мы в струе, мы в тренде. Эм, просто написать хорошую книгу с э, искусным э, художественным э, содержанием уже недостаточно. Да, обязательно нужно вплести остро-социалочку, которая может быть даже топорно вплетена и вообще никакой цели не несет и никакого, никакого решения для общества также не несет ни про абьюзивные отношения, ни про феминизм, но оно там. Мы заявили нужные слова, мы их упомянули, и поэтому мы можем теперь выводить книгу в тренды и топчики. Я когда закончила читать второе место, не то чтобы я была этим всем как-то огорошена, разочарована, разозлена, раздражена. Я просто закончила читать, особенно после последних фраз о том, чем на самом деле вдохновлена эта книга. Я пожала плечами, закрыла, поставила ее на полку и пошла дальше искать более интересную литературу, пускай даже не премиальную и не заявленную на различные номинации. Наверное, так. Спасибо, что были со мной, посмотрели этот обзор. Я, тем не менее, считаю, что для того, чтобы составить свое мнение о книге, ее обязательно нужно прочесть. Возможно, вам этот обзор пригодится, и вы таки вычеркните ее из личной библиотеки. Мне кажется, это будет небольшой урон. Но если вы также решите все равно взять и прочитать ее, это, наверное, правильно. У нас могут быть разные мнения. Кстати, если кто-то уже прочитал и что-то имеет э, сказать по поводу Рэйчел Каска и второго места. Буду рада услышать и увидеть в комментариях. И вообще, может быть, у Мисс Каск есть другие, более занятные и более достойные книги, не обязательно попавшие в громкие листы и списки э, больших премий. Вот. А вообще, э, читайте, э, делитесь книгами, впечатлениями, э, Перечитывайте любимых авторов, находите новых. И, в общем, отличного вам литературного пути и хорошего дня. Я надеюсь, что мы еще увидимся. Пока!